Estamos recordando en estos días en la historia el sacrificio de Ana Bolena, la mujer por la que enloqueció Enrique VIII, por la que se enfrentó al Papa, por la que eh, fundó una iglesia y transformó todo el orden de la iglesia católica de su momento y el orden político de Inglaterra. Era Ana Bolena la locura del rey Enrique VIII. Tenía una disculpa y era que su esposa Catalina de Aragón, que no le había dado hijos varones, que era donde estaba el cuid del problema, ahí, ahí reside todo, todo el lío de Enrique VIII con sus esposas, recibe en la descendencia de un varón, ya vamos a ver esto en qué termina. Pues Ana Bolén es la locura del rey, se enamora de él, se casa con, con él y vienen entonces los... Eh, miembros de la iglesia, de la nueva iglesia que estaba creando Enrique VIII, especialmente Cranmer, eh, que Cranmer, el obispo Cranmer, que acompaña al rey en todo y es partidario del rey en todo, de la separación de Catalina, del enamoramiento con Ana Bolena, del matrimonio con Ana Bolena, de la nulidad del matrimonio de Catalina de Aragón, en todo está Cranmer involucrado. Y entonces... Eh, el rey pues loco con Ana Bolena y Ana Bolena empieza un proceso de embarazos frustrados. Eh, hay un embarazo que resulta y viene y resulta que es una mujer y eso pues es una tragedia para Enrique VIII porque estaba esperando que fuera un varón y esa mujer sería nada menos que Isabel de Inglaterra, pero esa es otra historia. La declaran hija bastarda, Isabel empieza por ser hija bastarda y viene el problema de saber si Ana Bolena tendrá o no tendrá hijos varones y se suceden los abortos el uno al otro y el rey se desespera y el rey necesita tener eh, descendencia masculina y entonces vienen las acusaciones contra Ana Bolena y especialmente acusaciones de adulterio y de que es una mujer espantosa que se acuesta con todos los de la corte y acusan al uno y acusan al otro. Hay que montar los procesos para poder ir al fondo del asunto y es cómo resolver el matrimonio de Ana Bolena con Enrique VIII. Y entonces pues hay una manera fácil que es declararla culpable de actos de traición, de actos eh, irreparables para la dignidad de la, eh, de la corte. Eh, hay cinco hombres que terminan siendo juzgados y que terminan siendo ajusticiados en la Torre de Londres por haber tenido comercio con Ana Bolena. ¿Se probó alguna vez algo? No se probó nada. Allí a todos se los llevó a la, a la Torre de Londres y a Town Hill y a todos y a todos les cortaron la cabeza. Quedaba Ana Bolena. ¿Qué hacer con Ana Bolena? Pues lo mismo. Viene el juicio y Ana Bolena, la reina encantadora, la mujer extraordinaria, la dueña de Inglaterra, termina condenada a muerte. Y la matan un día viernes, viernes 17 de mayo, estamos en 15, el viernes 17 de mayo, Llevan a la reina, no a Town Hill, hubiera sido demasiado notable y hubiera sido peligroso que ella dijera algo inconveniente o que mucha de la gente que la quería se hubiera expresado en favor de Ana Bolena, sino que la llevan muy cerca de la iglesia, allá en, en el castillo de la Torre de Londres, ahí le van a cortar la cabeza, traen, eh, contratan, traen eh, de muy lejos desde Calais, a un hombre que manejaba muy bien el sable con el que se ajusticiaba a las personas porque con frecuencia el hombre, el verdugo, fallaba y había unas escenas terribles. Eh, aquí no se podía fallar. Entonces Ana Belén Bolena tenía que morir. Murió con una inmensa dignidad. Eh, hablando bien de su rey y diciendo pues, que era una maravilla el rey que la condenaba a muerte. Cuando... Enrique VIII ya lo tenía todo para casarse con la tercera, con Juana de Seymour. Eh, y ese matrimonio sería al día siguiente del sacrificio de Ana Bolena, quien efectivamente le cortaron la cabeza sin dificultades, separaron el tronco del cuerpo, eh, vinieron las personas encargadas de compadecerse de ese cuerpo que lo llevaron a la sepultura 
y Enrique VIII quedó libre y Cranmer pudo celebrar el matrimonio con Juana de Seymour, la tercera de todas. Todo el problema era la sucesión y la sucesión por vía masculina y lo que son las cosas de la historia. Termina la hija bastarda de Ana Bolena, Isabel, mujer pues desde luego, Isabel siendo una de las mujeres más influyentes en la historia de Inglaterra, en toda su historia de Inglaterra, Isabel I. Así pues muere Ana Bolena en el cadalso, eh, le cortaron la cabeza y así vendría esa prolongación de tragedias de Enrique VIII buscando por todas partes un hijo varón que nunca llegó. Hoy en la historia, en la hora de la...